بسم الله الرحمن الرحیم به جلسه سوم از درس تحلیل و طراحی الگوریتم خوش آمدین در جلسه گذشته ما در مورد روش ریکرژن صحبت کردیم و چند مسئله با استفاده از ریکرژن حل کردیم در این جلسه باز هم در ادامه مباحث قبلی چند مسئله جدید حل میکنیم و با استفاده از روش دیواید اند کانکور میگیم که چطوری باز مسائل حل میشه اولین مسئله که قصد حلش داریم بحث سرچ کردن است یا سرچینگ الگوریتم ما در ارای معمولا از دو روش سرچ استفاده میکنیم یک لینیر سرچ است و یکی باینری سرچ لینیر سرچ یعنی ما یک ارای داریم و از خانه اول شروع میکنیم و فرض کنید دنبال یک عدد میگردیم مثلا 27 و از شماره اول یا خانه اول شروع میکنیم میگیم که آیا 27 است یا نه اگر نبود همین تو پیش میریم تا این کتاب 27 بیرسیم اگر در خانه اول پیداش, پیداش کنیم این میشه بیست کیسی ما یعنی در خانه اول پیداشت و بیست کیسی ما او یک میشه تعداد عملیات ما اگر در مثلا در وسطی عرای پیدا بکنیم در این مابین باشه ما نیمی دیتا را نیمی از این عرای حرکت کردیم تا بیتونیم رو پیدا بکنیم پس تعداد عملیات ما این بردو میشه و تایم کامپلکسیتی ما میشه او این و در صورتی که ما تا آخر پیش بریم و در خانه آخر پیدا کنیم یا اصلا در خانه آخر هم پیدا نشوه چون همه دیتا را سرچ کردیم در او حالت ما تعداد عملیات ما این یا اصطلاحا او این میشه تایم کامپلکسیتی ما و در این قسمت این میشه لینیر سرچ و کد مربوط به لینیر سرچ به این صورت است از لوکیشن زیرو شروع میکنیم از صفر تا اینکه در ختم ارای برسیم اگر پیدا شد بریک میکنیم خارج میشیم و اگر پیدا شد ریترن میکنیم لوکیشن ها میچون خیلی آسان است من روی از این هم صحبت بکنم چیزی که من میخوام روی صحبت بکنم بحث باینر سرچ است باینر سرچ دقیقا همو بحث دیوایدن کانکور میایا تصویر میکنه یعنی چی دیواید اند کانکور قبلا گفته بودیم روش تقسیم و حل هست یعنی یک مسئله اگر بزرگ است شما تبدیل بکنین یا تقسیم بکنین در قسمت های کوچکتر و او را حل بکنین دوباره اگر قابل تقسیم بود او را تقسیم کو در قسمت های کوچکتر و دوباره قسمت های کوچکتر حل کو تا زمانی که قسمت کوچکتر دیگه قابل حل شوه و شما بتونین حلش کنین بعد از اینکه حل کردین کم کم میرین به سمت بالا و کل مسئله را حل میکنین خب روش باینر سرچ به این صورت است که ما فرض ما بری است که ارای ما سرچ شده هست و اگر ارای ما سرچ شده بود ما میایم میدل پیدا میکنیم در بین ارای مثلا در اینجا فرض میکنیم میدل ما در خانه پنج است که میشه شماره 39 و عددی که میخوایم پوشش بگردیم چند است 75 است خب در اینجا میگیم که آیا 75 از این کده خورتر است یا کلانتر است اگر کلانتر بود به طرف راست میریم و اگر خورتر بود به طرف چپ میریم خب همینطور که مشخص است ای چون کلانتر است دیگه طرف چپ نمیریم یعنی کلی از این قسمت نیمی دیتا از اینجا دیگه نیاز نیست ما سرچ بکنیم از دایره سرچ ما حذف میشه و فقط از, شو... از 45 تا 95 میاییم برای سرچ کردن دوباره استپ بعدی موبین از یا میدل از پیدا میکنیم مثلا 66 است خب 66 میگیم آیا از 75 کچکتر یا بزرگتر خب 75 در زیکت بزرگتر است پس باید بریم به طرف راست پس دوباره نیمی دیتا از اینجا حضب میشه در نیمی دیتا باقی مانده دوباره وسطش پیدا میکنیم وسط چند است؟ 89 است و آیا 89 بزرگتر از 75 یا کچکتر خب 89 از 75 بزرگتر پس میریم طرف چپ و در اینجا 75 پیدا میشه این روش به نام روش باینری سرچ معروف است که من این با دو روش میخوایم برای شما حل بکنم یک دفعه با روش لوپ و یک دفعه با روش ریکرژن که بحثی درسی اصلی از ما در مورد ریکرژن است خب در اینجا من یک کد رو نوشته میکنم این مباحثی است که در جلسه قبلی نوشته کردیم من می نویسم پابلیک static int bin bin search yak int bracket array 
و int key یه همون دیت هایی که میخواییم ریش او رو سرچ بکنیم در داخل array خب برای اینکه ما در داخل یک array سرچ بکنیم من دو چیز در نظر میگیرم یک int low و یکم انت های یعنی بالاترین و پایین ترین نقطه ای خب پایین ترین نقطه ای ارائی فیلان چند است برای ما صفر است و بالاترین نقطه ای ارائی برای ما چند است ارائی دات لنگت من های یک است خب این دو دانه رو من فیلان در نظر می گیرم به عنوان نقطه شروع نقطه خط می خود و حالا کاری که ما باید انجام بدوم یه است که می دل پیدا کنم و پیش بروم تا اینکه او کی پیدا شود برای این کار من میایم یک وایل میمونم وایل ترو یا میتونم بگم که تا زمانی که لو کوچکتر مساوی های است یک کار رو برای انجام بدیم خب چی کار میخوایم انجام بدیم کاری که انجام میدیم اول میخوایم میدل پیدا کنیم میدل چرا پیدا میشه میگیم لو را جمعی های بکن و تقسیم دو کن. که میدل پیدا شد خب میدل که پیدا شد برای چند شرط میمانیم میگیم اگر ارای میدل مساوی کی بود خود جواب پیدا شده پس ما ریترن میکنیم میدل میدل همو ایندکسی جایی است که ما پیدا کردیم خب اگر به اینجا پیدا نشد چی خب اگر مساوی نبود یا کچکتر یا بزرگتر میگیم اگر ارای میدل اگر ارائه میدل کوچکتر از کی بود و اگر ارائه میدل کوچکتر از کی بود یعنی اینکه ما دیگه طرف چپ نباید بریم سرچ بکنیم باید بریم طرف راست سرچ کنیم پس تا اینجا من می نویسم لو مساوی با میدل جمع یک یعنی قسمت پایینی ارائه بیا پیش بیا از میدل جمع یک شروع کو تا های پیش برو و سرچ انجام بدیم خب تا اینجا البته ای بریس هم دیگه کار نبود در غیر این صورت خب در غیر این صورت یعنی چی یعنی اینکه ارای میدل مساوی کلید نبود کوچکتر هم نبود خب حتما بزرگتر است اگر بزرگتر بود ما دیگه نمیایم سمت راست ارای سرچ بکنیم باید سمت چپ ارای سرچ کنیم در این حالت ما میایم های خود پایین میاریم میگیم که از لو شروع از سیف شروع مثلا تا میدل من های یک پس اینجا میگیم های مساوی میشه با میدل من های یک خب این قدر پیش میره تا اینکه پیدا بکنه در صورتی که از این لوب خارج شد و پیدا نکرد ما ریترن میکنیم منفی یک تا مشخص شود که پیدا نشده خب بریم من میره یک تست کنیم انت برکت رای خب من اینجا قیمت هم میدون برش فرض کنید یک دو سه چار تا ده و در اینجا میگیم که پرینت کو با این سرچی یک ای ارای و مثلا من میگم که داخل از این سر سرچ کو خواهیم بینیم در کتاب ایندکس است خود ایندکس شماره این دو سه است چون ایندکس ها از سرچ شروع شد میگم ده از سرچ بکنیم دفعه خب ده در خانه شماره این نو هست و اگر بگم مثلا 20 سرچ کو که عدد 20 اینجا اصلا نداریم باید ما عددی منفی یک بده خب این روش باینری سرچ با استفاده از لوب بود و من اینجا اصلا از ریکرژن استفاده نکردم حالا میخوایم این را با ریکرژن حل بکنیم که بحث درسی ما است public static int باینری سرچ دو int bracket array int key و در اینجا low های در اینجا اضافه میکنم int low و int high خب پس من دو چیز در اینجا اضافه کردم یکی low و یکی high که مشخص کنده پایین و بالای array است یا محده ای که ما قرار سرش انجام بدیم خب دوباره همو عملیات های قبلی رو انجام میدیم این تی میدل باید پیدا بکنیم که میشه 
لو جمعی های تقسیم دو بعد از اینکه میدل پیدا کردیم میایم چک میکنیم که آیا ارائی میدل آیا مساوی کلید هست یا نه در صورتی که مساوی بود میدل ریترن کن خب در غیر این صورت اگر خب ما یک چیز در نظر نگرفتیم تا چه زمانی کار باید انجام شد تا زمانی که لو کوچکتر یا مساوی چی باشه هایی باشه باید عمل یا تکرار شد اینجا نباید وایل بگذاریم چون دیگه ریکرژن نمیشه میگیم اگر لو بزرگ از های شد ریترن منفی یعنی که پیدا نتونست اگر لو کوچک بزرگتر از های شد ولی اگر کوچکتر مساوی بود ما در کار خود ادامه میدیم خب در اینجا اگر ارائی میدل مساوی کلید بود خود ریترن کن اگر ارائی میدل چی بود کوچکتر از کی بود خب اگر کوچکتر از کی بود مثل دفعه قبل ما وقتی وقتی کلید از یک بزرگتر باشه یعنی باید طرفی راست بریم سرچ بکنیم در اون حالت ما میگیم که ریترن کو با این سرچ دور همین ارائی همین کلید ولی دیگر از لو نه از میدل جمع یک شروع کن تا های در غیر این صورت اگر در او طرف اگر ارائی میدل از یک در بزرگ کچکتر نبود بزرگتر بود در او حالت ما میگیم که برو یک جای دیگه ارائی سرچ کن کدا کجا را قسمت چپ ارائی یعنی از لو شروع کن تا میدل من های یک خب تا اینجا مشخص است ای بیس کیس ما بهتر بود که به اینجا چک می شد خب به صورت حالا بریم همیره با با این سرچی دو تست بکنیم خب من باید نقطه شروع پایانم برش بیدم نقطه شروع پایین ما از ایندکس صفر است تا ارائی دات لنگف منهای یک ران میکنیم خب ده هر دو حالت منفی یک داده حالا میگم ده پیدا کن قبلی را نیاز نیست که ما دوباره چک بکنیم فقط برای اینکه مشابه مشابهت شو ببینیم سعی است اینجا مثلا من میگم هفت پیدا کن اینجا میگم هفت پیدا کن بله هر دو روش به خوبی کار میکنه و جوابی صحیح دما میده خب ایم از روشی پایندری سرچ به صورتی ریکرسیو در اینجا ایف ایف فرست و لست مونده و ایف اول مونده گفته اگر ای شرایط بود داخل ایف برو اگر ای شرط ترو بود داخل ایف برو دقیقا این صورت منفی یک ریتم کن خب جوابش با ما تفاوت نداره یک چیز میشه خب ایم شرایطش و در مورد پرفورمنس پایندری سرچ خب شما میدانین که اگر تعداد عملیات تذیر بخوایم پیدا بکنیم در واقع میشه او لوگ ان چرا که هر دفعه دیتا رو تقسیم دو میکنه و یک عدد چند دفعه میتونه تقسیم دو شود لوگ ان به قاعده دو دفعه لوگ ان به قاعده دو جمع یک جمع یک شالو مهم نیست ده او و ده او معمولا ضرایب و عدد از او حذف میکنیم پس تعداد عملیات در واقع میشه او لوگ ان یعنی یک میلیارد دیتا اگر شما داشته باشین با سی مقایسه میتونه پیدا بکنه یک میلیون دیتا با 20 مقایسه و بسیار سرعتی بالایی داره فقط شرط مربوط به باینری سرچ ای بود که ارائی ما باید سورت شده باشه ارائی ما یک سورت نشته باشه و نمیتونیم از این استفاده کنیم در اینجا بیست کیس ما او یک است ورست کیس و اولش کیس ما او لوگی این است خب یه از بحث باینری سرچ حالا میخوایم روی بحثی مرج سورت صحبت بکنیم مرج سورت دوباره از همین روش دیوایدن کانکور استفاده میکنه یا روش تقسیم و حل خب چرا قم استفاده میکنه میگه که ما میخوایم یک رای سورت بکنیم 
یه گرای سایزش این است خب من سایز این رو نمیتونم سورت بکنم میایم این رو تقسیم بکنم در دو قسمت مثلا S1 و S2 هر وقت که S1 و S2 تقسیم کردم حالا میایم S1 و S2 رو دوباره تقسیم میکنم اینقدر اینا رو تقسیم بکنم که دیگه قابل تقسیم شدن نباشه و اونا رو با هم میایم سورت میکنم هر وقت سورت کردم به صورت این کار به صورت ریکرسیو انجام میشه هر وقت اونا رو سورت کردم با هم یک جای میکنم یا اصطلاحا مرج میکنم یا جا گفته کامباین میکنم یک جای میکنم و رای حلای کوچکتر وقتی با هم ترکیب شد رای حلای بزرگتر برای ما میسازه و در نهایت مسئله اصلی ما حل میشه در اینجا ما نیاز داریم که یک بیس کیس داشته باشیم بیس کیس ما در حالتی است که سایز یک ارائی اگر صفر یا یک باشه یعنی که او ارائی نیاز به سورت نداره پس یعنی ما تا کی تقسیم میکنیم تا وقتی که ارائی ما سایزش یک شود سایز صفر خود دیگه نیاز نداریم خب این سود کدش است اینپوتش یک ایس است که سایزش این است اوتپوتش یک اس است یا هم ارائی میتونه باشه که سورت شده سود کدش به این صورت میشه میگیم اگر سایز بزرگتر از یک بود اول اینا رو پارتیشن کو دو تقسیم کو بعد هر قسمت جدا کنم مرج سورت کو به صورت ریکرسیو و بعد از او هر دو جواب با هم دیگه مرج کو و به اینجا ذخیره کو در قسمت مرج سورت ما اول باید بفهمیم که یک ما چرا رقم میتونیم مرج بکنیم برای اینکه ایرن براتون نشان بدم من داخل اسلاید دیگه ایر یک دفعه به صورت شکل نشان بدم خب به اینجا ببینید ما فرض کنید دو ارای سورت شده داریم فرض کنید دو ارای سورت شده داریم که اینا رو میخوایم با هم مرج کنیم یک جای کنیم خب در اینجا کاری که ما میخوایم بکنیم این است که بعد از مرج شدن سورت باقی بمونه یه هدف ماست خود چی کار باید بکنیم خب مشخصه که ما از هر ارائی باید اولیش انتخاب کنیم و بعد به صورت از هر ارائی اولیش انتخاب کنیم و هر کدام کچکتر بود دیگر ارائی دیگه ذخیرش کنیم مثلا از بین 7 و 23 هفت انتخاب میشه خود دیگه ایندکس از یک اضافه میکنیم یه میشه 14 14 با 23 مقایسه میکنیم کدام میاد اینجا این؟ 14 میاد دوباره ایندکسی از یک دانه پیش میره میره روی 39 39 و 23 مقایسه میشه 23 میاد اینجا این دفعه ایندکس 23 پیش میره پس ما برای هر کدام از یک وریبل بر ایندکسش کار داریم این دفعه 47 و 39 مقایسه میشه 39 اینجا میاد این دفعه 55 و 47 مقایسه میشه 47 اینجا میاد این دفعه 81 و 55 مقایسه میشه 55 میاد دوباره 62 81 مقایسه میشه 62 میاد و بعد از او 74 و 81 مقایسه میشه 74 می آید خب از این ارائی دیگه چیزی نمونده خلاص شده از این هر چی که مونده ای کپی میکنیم 81 و 95 این روش مرج است ما در اینجا فقط مرج انجام دادیم مرج سورت نیست در اینجا پس ما کاری که میکنیم یست میگیم تا زمانی که ایو بی خالی نشدن ای دات فرست اولی از ای بزرگ کنم بهتر دیزش ها اولی از A اگر از B از اولی B کوچکتر بود A در S انزرد کن در این صورت B را انزرد کن این کاری قدر انجام میشه تا یک از دودانه خالی شد اگر یک از دوتا خالی شد ما میگیم که خب ما هنو نمیداریم که A خالی شده یا B خالی شده میگیم تا زمانی که A خالی نشده هرچی از A مندر انزرد کن و تا زمانی که B خالی نشده هرچی که از B مندر انزرد کن از این خاطر که ما خبر نداریم کدامش خالی شده هر دو کدشن و در آخر میگیم اس ریترن کو خب این هم یک سود کد دیگه است که دوباره هم کار میکنه فرست جمع لاست تقسیم دو میدل دم و میده میر سورت به صورت ریکرسیو ما سورت میکنیم و در آخر هر دو رو به هم مرج میکنیم شکل شکل بخوایم ببینیم یک چنین حالت میشه 7 2 9 4 این رو میخوایم سورت بکنیم و دو تقسیم میکنیم 7 2 9 4 خو خب هفت و دو رو دوباره دو تقسیم میکنیم هفت دو نو چار نو چار هم میشن نو و چار همینطور که بینید سایزی از این قسمت دیگه همه ایشان یک است یک ارهی که سایزیش یک باشه خودش سرچ شده است حالا این دوتا رو میرش میکنیم چرا قم؟ 
یه دو تا رو مقایسه میکنیم کدام کوچکتر از دو دو اول میای هفت دوم میای اینجا چهار اول میای نه دوم میای حالا این دو تا رو با هم مقایسه میکنیم دو هفت چهار نه از اولی از این با اولی از این مقایسه میشه دو اول میای چهار بعدش میای هفت بعدش میای نه بعدش میای به این صورت ارای اصلی ما سورت میشه حالا ایر شما بگین چه رقم میشه خب در اینجا هم مثل همو روش قبل است ما دو تقسیم میکنیم 7 2 9 4 و 3 8 6 1 7 2 9 4 در اینجا میشه 7 2 9 4 7 و 7 2 میای در اینجا دوباره دو تقسیم میشه 7 2 اینجا 9 و 4 3 8 6 1 دو تقسیم میشه 3 و 8 اینجا میای 6 و 1 اینجا 3 و 8 دوباره دو تقسیم میشه در اینجا میای 6 و 1 در اینجا دو تقسیم میشه 6 و 1 حالا تمام از قسمت هایی که یک دانه ای هستن با هم میرج میشن. هفت و دو با هم میرج میشن و سورت هم میشن میشه دو هفت. نو و چار میشه چار و نو. اینجا سه و هشت بودن میشه سه و هشت هم حالت قبلش. اینجا شش و یک بودن میشه یک و شش. دوباره در اینجا دو و هفت داشتیم و نو و چار. دو و هفت نو و چار. میشه چی؟ دو چار هفت نو پس تا اینجا ای رو فهم میدیم در این قسمت هم دقیقا همه کار تکرار میشه میشه یک یک عزیز میه سه عزیز شش از اینج میه هشت از اینج خب به این صورت حالا این دوتا با هم دیگه میرش میشن یک دو سه چار شش هفت هشت و نو و در آخر یا با هم میرش میشن خب میریم یک دفعه کدی از ایرم نوشته بکنیم برای اینکه کدی میرج سورت بنویسیم اول باید کد میرج بنویسیم پس ما اول کدی میرج نوشتم بکنم در اینجای public static void میرج انتر بریکت ای همه انتی برکت بی همه انتی برکت سی من میخوام که از داخل ای و بی بخوانم و در آخر در سی زخیرش بکنم در اینجا چیزی که من نیاز دارم یه است که یک وریبل آی کار دارم برای ای خب از سیف شروع میشه یک جی کار دارم برای بی یم از صیف شروع میشه و یک کی کار دارم برای سی که برای سی که از صیف شروع میشه خب پس هر ایندکس ما فهمیدیم که برای کدام است حالا یک وایل میمونم میگم تا زمانی که آی کوچکتر از ای دات لنگت است اند جی کوچکتر از بی دات لنگت است یک کاری رو برای انجام بیدیم خب کاری که ما انجام میدیم چی است؟ کاری که ما انجام میدیم میگیم که اگر اگر A I کوچکتر از B J بود یعنی اولی از A از اولی از B کوچکتر بود A در سی زخیره کن میگیم C اندکس C K بود داخلی شیر زخیره کو ای آی زخیره کو هر وقتی کار کردیم آی باید پلاس پلاس کنیم که ایندکس یکی زیاد شد و که باید پلاس پلاس کنیم که ایندکس یکی زیاد شد خب میگیم ایلز دقیقا این صورت اگه ای کچکتر نبود یا مساوی بزرگتر است در حالت ما همین کار رو باید انجام بدیم ولی در مورد بی باید انجام بدیم یعنی میگیم سی کا مساوی است با بی بی جی اینجا J++ و K++ خب هر وقت از این while خلاص شده این منجم نوشته میکنم end while هر وقت از این while خلاص شده ایم ما نمیدانیم که A خلاص شده یا B خلاص شده که در داخل C کاپی شده به خاطر همین مردو کد شو باید بینویسم while تا زمانی که I کچکتر از A dot length خب هم کدای مربوط ده ای من دوباره نیشته میکنم از اینجا کاوی پیست میکنم خب 
حالا از یک کاپی میگیرم و همین کار در مورد بی میکنم یعنی میگم اگر جی کوچکتر از بی دات لنگس بود بی جی دا داخلی از او بگذار و جی پلاس پلاس کی پلاس پلاس خب کد ظاهرا یک مقدار طولانی شده اگه دفعه کلیش رو نشان بدم باید مجبورم زومی زوم اوت کنم که کلیش در تصویر بیایم یک چند چیزی شد ای کدی مرد شد خب من ایره یک مقدار کتاه تر کنم برای اینکه در تصویر کامل تر بیایم ببینید شما قبلا می حتما خواندین که آی پلاس پلاس معنیش چیه آی پلاس پلاس معنیش یه است که از قیمت آی اول استفاده کن بعد در آی یک اضافه کن پس کاری که ما میتونیم بکنیم یه است که آی پلاس پلاس در اینجا بانم و کی پلاس پلاس هم در اینجا بانم اینجا کد کم میشن و دیگه بریس هم کار ندارم در اینجا هم همینطور کی پلاس پلاس و جی پلاس پلاس این قسمت هز میکنیم این قسمت هم هز میکنیم و این قسمت هم بریس نیاز نداره از اونجایی که ایف و ایلز کلن یک استیتمنت حساب میشه کلش یک استیتمنت ممکنه داخلش ده خط کد نوشته باشین ولی در جواب خود از یک استیتمنت برای وایل حساب میشه پس باز اینجا ما بریس کار نداریم بیزرد. تا اینجا وایل ما ختم میشه همون کار رو پس تا اینجا من دی وایل دیگه من انجام میدم و این رو هز میکنیم این رو از اینجا و این رو از اینجا به این صورت خب کده ما خیلی کتاحتر شد و هم تو که مینیم خیلی واضحتر میتونیم حالا ببینیمش تنم زوم بکنم که بهتر دیده شد این شد کدی مربوط ده مرج خب کدی مرج ما فکر نمی کنم مشکل داشته باشم حالا میریم سری مرج سورت پابلیک ستاتیک وید مرج سورت انت برانکت ارائی و قرار است ما ای ارائی چو کنیم سورت کنیم خب برای اینکه اگر ای سورت بکنیم ما اول باید میدلش پیدا کنیم انتی میدل مساوی است با خب ما چی رقم میتونیم میدل یک ارائی پیدا کنیم ارائی دات لنکس تقسیمی دو میکنیم خب تا اینجا مشخص است حالا میگیم که خب من بیس کیس از این مشخص نکرد بیس کیس از این مشخص میکنیم میگیم اگر array dot length مساوی یک بود اگر array dot length مساوی یک بود چی کن؟ return ما array که سایزش یک باشه را sort نمکن شد. ارای ایک سایزش یک باشه رو ما دیگه سورت نمی کنیم و ریترن می کنیم بهتر بود منیشون کچکتر مساوی یک که اگه حالت سیفر هم پیش بیایه در او حالت هم من فکر نمی کنم پیش بیایه ولی بازی رو مگذارم اینجا خب این تا میدل میدل ما پیدا کردیم خب ما نیاز داریم که ارای دو تقسیم کنیم تا بیتانیم روی مثلا لفت و رایت جدا کنه کار کنیم پس ما از یک قسمتی که در داخل خود جاو قبلا نوشته شده از این استفاده میکنم کاپی اف رینج کاپی اف رینج وینید استار فرام و تو ای فرام خودش شامل میشه ولی تو شامل نمیشه و به طبق قضیه کار میکنم میگم که از این ارای کاپی بگی از کجا از صفر خب بس بهتر بود یک فرس و لست پیدا میکنیم در اینجی خب من فیلن امیر نوشته میکنم از صفر تا میدل یه رو بگم در داخل یک 
برای دیگه ذخیره کن نام شما منو لفت حالا نشان میکنم ارائز دات کپی اف رینج ارائی این دفعه از میدل شروع کتا ارائی دات لنگف بیسرد و این رو میگم در یک ارائی دیگه زخیره کنم نامی رایت و دو ارائی لفت و رایت داریم حالا میخوایم این رو میر سورت انجام میدیم جدا کنم میگیم میر سورت که اول لفت بعد میر سورت که رایت uh, و هر وقت این کار کردی همه رو با هم مرش کن لفت و رایت در داخل پس رای زخیر خب بریم بینیم که کد کار میده یا نمیده ما این رای خودم اول یک تغییرات بیدم نو اشت افشش و سفر و حالا میگم خب ما یک دفعه قبل از این که قبل از این که ما بخوام سورت بکنم یک دفعه میخوام پرینتش کنم پابلیک static white print array into bracket array اول array پرینت بکنیم خب ما میتونیم از یک for یا for each استفاده بکنم میگم که برای هر i در داخل array سیستم دارو دات پرینت پرینت آی و بین هر کدامشون هم میشه که یک بک سلش تی بانیم و این بریس کار نیست اینجای و هر وقت که ختم شد میگیم برو خطی بعد خب تا اینجا ای اوکی است حالا میگیم که اول بیفور Sorting. قبل از اینکه سورت انجام بشه یک دفعه چیکو پرینت کو ارای و در اینجا پرینت کردیم ارای حالا ما مرج مرج سورت انجام میدیم ریزی ارای حالا میگیم از همین کافی بگیرم میگیم افتر سورتینگ هم یک دفعه پرینت کو خب میره در زوم اوت کنم خب نو اشت اف شش پنچار تا سیفر و بعض این که سورت کردیم از سیفر تا نو هست سایی است خب ای از کد مربوط ده میر سورت که در اینجا برای شما نوشته کردم و همچنین کد مربوط ده میر که در اینجا نوشته شده و همچنین باینر سرچر که نوشته حالا یک دفعه روی تحلیلی از این الگوریتمی باینری میر سورت هم صحبت بکنیم میرچ سورت خب خب کدش ها نمیشتیم و اما در مورد تحلیلی روش میرچ سورت اگر دقیق بکنید ما یک مسئله با سایزی N بوده تبدیل کردیم در دو مسئله با سایزی این بر دو دو مسئله با سایز اینی بر دو تبدیل کردیم و برای پارتشن کردنش ما یک عملی کار داشتیم فقط عرای تقسیم دو سایز عرای تقسیم دو کردیم میدل پیدا شد یعنی پارتشن کردنش از ما زمان زیادی نگرفته فقط یک عملی کار داشت و ولی دو تقسیم کردن انجام دادیم بعدش باید میرج بکنیم میرج کردنش دوباره این عملی بر ما کار داره اگر دقت بکنید من اینجا فرض کنید سایزش 8 باشه دو تقسیم که میکنم اینجا 4 است دو تقسیم میکنم هر کدوم از اینا دو تا است و دو تقسیم میکنم هر کدوم از اینا یک دانه میشه ولی تعدادی المنت ها در اینجا تغییر نکرده این در این سطر تعداد هم 8 تا در اینجا 8 تا در اینجا 8 تا در اینجا 8 تا ولی تعداد لول ها چقدر است تعداد لول ها قبلا گفتیم تا با این ریسرچ گفتیم یک ارائه ما چند دفعه یا یک عدد چند دفعه میتونیم تقسیم دو بکنیم به تعداد لوگ این دفعه به تعداد حد اکثر به تعداد لوگ این جمع یک حالا جمع یکش خیلی بر ما مهم نیست به تعداد لوگ این دفعه میتونه ای تقسیمی دو شوه پس هشت میتونه سه دفعه تقسیمی دو شوه سه شد خب به اینجا ای رفا میدیم 
که تعداد لیول ها هست لوگن تعدادی الیمنت های در هر لیول هم ان دان است چون تغییر نکرده تعداد الیمنت ها کم و زیاد نمیشه فقط دو تقسیم شدن خب پس در اینجا اگر در هر مرحله ما ان الیمنت داشته باشیم و میرش کردنش در ما ان عملیه کار داشته باشم تعداد کل عملیاتی میر سورتی ما میشه اوی ان ضرب لوگن ان ضرب لوگن این لوگن به قاید دو هست لوگ ان به قاید دو هست خب میر سورت به این روش های سورت نسبتا روش خوبی هست صورت خوبی داره ورست کیس، اوریج کیس و بیست کیسش هر سه او این لوگین است فقط مشکلی که داره به خاطر هم ساختار ریکرسیو بودنش و هم به خاطر از یک حافظه اضافی مصرف میکنه همینطور که دیدین ما یک عره اضافه جور کردیم لفت و رایت و عملیات روی از او انجام داریم دوباره پس در عره قبلی کپی کردیم به خاطر استوریج اضافه یا هم حافظه اضافه که مصرف میکنه برای دیتای زیاد نمیتونه خیلی روشی خوبی باشه ولی برای دیتایی که حجم خیلی زیادی نداشته باشه خیلی سرعتی خوبی داره خب این از بحثی مرج سورت خب در اینجا ما با مباعث مربوط در ریکرژن آشناشتیم من چند مسئله جدید یا مسئله دیگه هم میخوام در ریکرژن حل بکنم تا به اندازه کافی مسئله حل کرده باشیم تا بریم روی روابطی بازگشتی خب مسئله دیگه ای که میخوایم حل بکنیم این است که فرض کنید در نطفت بیارم این نشان بدم فرض کنید که جمع اعداد یک تا این ما میخوایم حساب کنیم S مصاحبه یک جمع دو جمع سه جمع چار همینطور تا فرض کنید N خب اگر ایرم نامش من میمونم S N ما ایرا میخوام به صورت ریکرژن جور بکنم پس ما ایرا میتونم بنویسم یک ان من ها یک هم بگذارم اینجا به صورت خب در اینجا ما میتونم نوشته بکنم اس ان میشه یک جمع دو جمع سه جمع چهار جمع تا این من های یک و ای را داخل یک برکت بانین خب در ای حالت اگه دقیق بکنید ای قسمت همو جمع اعداد یک تا این من های یک ما جمع اعداد یک تا این هم خواهیم ولی در داخلش جمع اعداد یک تا این من های یک باید اولی ساب کنیم پس ما میتونیم میره دقیقا بنویسم S E N مصایی میشه با S E N من های یک جمع N خب این جمع اعدادی یک تا N ما میتونیم به این صورت بنویسم اگه یادتان باشه در این میگفتیم General Case General Case اگه General Case باشه Base Case ما چی میشه بگیم S E یک موسا یک یعنی جمع اعداد یک تا یک یک است یعنی دیگه نمخواد شما حساب کنید این میشه بیس کیس و جنرال کیس حالا بریم امیر کودش رو بنویسیم پابلک static انتی سامی انتی ام و در اینجا میگم اگر ان مساوی یک بود ریترن کو یک در غیر این صورت ریترن کو این جمعی سامی این من های یک خب در اینجا یک دفعه جواب پرینت بکنم میگم سامی فرض کنید ده جمع عدد یک تا ده پینجا و پنج فکر کنم شده بله پینجا و پین میشه که شما میبینیم و 
یه همی عددی مثلا یک تا چهار با ده شد سعی است یه از یه مسئله خب مسئله آسانی بود میبینید که حتی مسئله سخت هم خیلی تفاوت نمیکنه ما میتونیم به ریکرژن حلش بکنیم بعضی مسئله دیگر هم من میخوام یاد بگیرین با ریکرژن چرا رقم میشه اصلا تبدیلش کرده ریکرژن مثلا ما فرض کنید این به تواندو رو در نظر بگیرید این به تواندو مساوی چی میشه میشه که یه رقیم بگو این من های یک به تواندو چی رقم میشه این من های یک به توانی دو این من های یک به تواندو رو میتونیم بنویسیم این مربع منفی دو این جمع یک خب اگر یک چند چیز رو ما داشته باشیم از این فرمول ما میتونم ایرقم بنویسیم این به توان دو نکنید ایر موردم اینجی و در واقع ایر رو بگرید سمت چپی تصاوی و جایش جا به جا بکنیم ایرقم میشه میشه این منفی یک به توان دو جمعی دو این این هایی خب اگر دقت ببینید خودش یک رابطه بازگشتی است یا ریکرسیب است ما میخوایم فرض کنیم به توان دور حساب کنیم مگه تو برو این من های یک به توان دور حساب کن جمعی دو این من های یک خب بینیم واقعا چین چیز میشه پابلیک static انتی نام شای سکویر میمونم یعنی مربع انتی ان میگیم برای زیباد یک بیس کیس در نظر میگرفتیم بیس کیسش میشه یک به توان دو موسوی یک میشود صرف به توانی دور نوشته بکنیم میشود یک نوشته کنیم فرق نمیکنم اما یک میگیسم اگر این موسوی یک بود بیتن کو یک در غیر این صورت بیتن کو اسکویری این من های یک جمعی دو زربی این من های یک به صورت خب بریم یک دفعه امتحان کنیم اسکویری چهار حساب کو باید شده شانزه زیه از پنجه ایساب کن بستو پنج زیه است خب مسئله دیگه ایک من خواهم در ریکرژن حل بکنم برای شما بزرگترین قاسم مشترک است بزرگترین قاسم مشترک مثلا ما وقتی میگیم دوازده و بیست میخواهم بزرگترین قاسم مشترک شده ایساب کنیم اول قسم هایش نوشته کنیم یا مخصوم علیه هایش هم نوشته میکنیم یک دو سه چهار شش و دوازده در اینجا مخصوم علیه هایش میشه یک دو چهار پنج ده و بیست بیزارد. خب در اینجا چندین مخصوم علیه مشترک داره یک دو و چهار که از بین از اینا چهار از همه بزرگتر است خب برای اینکه ما این را حل بکنیم یک رایی است که ما بیایم دانه دانه از اینجا شروع بکنیم مثلا از یک شروع کنیم اگر قابل تقسیم بود دوازده بر از قابل تقسیم بود و بیست هم قابل تقسیم بود در اینجای زخیره شو کنیم یا برعکس از دوازده و بیست شروع کنیم از بالا بسند پایین بیایم یک راه هست راهی که پیشنهاد میشه ای است ما میگیم میگیم که بیست اول باقی موندهش بر دوازده حساب کن بیست باقی موندهش بر دوازده میشن یعنی بیست اگه بر دوازده تقسیم کنیم باقی موندهش میشن هشت هر وقت که کار کردی حالا برو دوازده ببینیم حالا برو دوازده و هشت با هم مقایسه کن ببین که مخصوم علیه بزرگترین قاسم مشترک از دو تا چی میشه یعنی 
دوباره میگیم دوازده و هشت چند میشه؟ چهار میگه حالا هشت و چهار رو بود ریساب کن هشت و چهار رو بود ریساب کن هشت باقی مندش بر چهار مساوی چند میشه؟ سفر هر وقت به سفر رسیدی این میشه بزرگترین مقصوم لک یا بزرگترین قاسمی مشترک سایی شد؟ این را راهی کتاحتر یه و سریعتر مورد جواب میرسونه خب بریم بینیم که چه چطور میتونیم حل بکنیم و یعنی اینجا میشه که رابطش نمیشت پس من یک کاری بکنم میگم که Greatest Common Divisor GCD 20 و 12 در حساب کن خب میگیم کس که مخواهی GCD 20 و 12 در حساب کنه این هم مثلا تو روش بنویسیم مثلا N و M اگه میخوای حساب بکنی اول ما بیس کیس شو بگیریم G, C, D N و یک یک است این رو باید بفاقیم G, C, D, N و یک یک است بزرگتر قسم مشترک N و یک یک است و این رو میفاقیم حالا G, C, D, N و M اگه خواستین پیدا بکنیم این میشه چی؟ G, C, D G, C, D, N M و N باقوندش بر M به این صورت یک چند رابطه میشه حالا بریم همین رابطه رو بینیم که چرا هم کدش نمیشه کنیم در اینجا پس من میبیسم public static int gcd int n و int m خب بزرگترین قاسه مشترکی بین دو عدد خب چرا قم میشه حساب کردی را میگیم که اگر فرض ما برای است که n از m بزرگتر است خب این را باید در نظر بگیریم ما فرض ما برای است که n از m بزرگ من نمیخوام داخل از این چک بکنم فرض ما است که n از m بزرگ است خب پس میگیم اگر m مساوی یک بود بتن کن یک سهی شد اگر m یک بود ریتن کن یک خب من فکر میکنم یک جایش تا مشکل بخورم خیلی رسمه ایره می نویسم اگه بخار ریترن جی سی دی ام کاما ان با اماندش بر ام خب بریم بیریم که چی نتشم دیدم جی سی دی بیست و دوازده همون تکی فکر میکردم همون رقم شد خب اتفاق گفتاد یست اگر ما در ای را در صفر رساندیم اگر ام در صفر رسید چی را ریتن کن؟ این را ریتن کن آلی سه شد پس این چیزی که من گفته بودم در اینجا اشتباه است اگر ای صفر بود این را ریتن کن خب بریم تست بکنیم یک چند تایی دیگه مثلا سی و شش رو بیست چند میشه باز هم چهار میشه سی و شش رو سی چند میشه خب شش میشه من گفته بودم ای رو فرض کنیم که ای بوده تر من نباید دیر قیم میدادم ولی فعلا داره سعی کار میده مشکل نداره سه ست می دادیم دوازده می شد خب خوب استیم یک مسئله 
جدید با استفاده از ریکرژ خب ما باید که ما در این جلسه روی صحبت کردیم کلا مربوط به بحث ریکرژن بود به اندازه کافی فکر میکنم که در مورد ریکرژن و حل مسائل مختلف با استفاده از ریکرژن صحبت کردیم بحث که ما در این جلسه مطرح کردیم حل حل جستجوی یا سرچ روی یک ارائه بود که ما گفتیم اول لینیر سرچ لینیر سرچ ما کد شنا نمیشتیم مثلا آسان بود و بحث ریکرژن ما در اونجا مطرح نکردیم ولی باینری سرچ اومدیم مطرح کردیم گفتیم باینری سرچ ما میتونیم دو رقم نوشته بکنیم یکی با لوب و یکی با ریکرژن که ما با لوب یک دفعه نوشتیم به این صورت بود یک دفعه با یک دفعه با ریکرژن نوشتیم به این صورت که گفتیم با سطح پیدا میکنیم یا میدل پیدا میکنیم بعد یا طرف چپ میریم یا طرف راست تعداد عملیات چم شد اوی لوگی یعنی. بعد از باینری سرچ ما روی مرج سورت صحبت کردیم گفتیم برای اینکه مرج سورت انجام بدیم اول باید مرج یاد بگیریم مرج چی بود یک تابع یا یک متد نمیشته کردیم که دو دو ارای بگیره دو ارای از قبل سورت شده را بگیره به اینا رو یک رقم با هم یک جایی بکنه که سرچ شده باقی بمانه و در داخل سی ذخیره بکنه این هم انجام دادیم و در داخل میر سورت گفتیم که ما میدل پیدا میکنیم اره دو تقسیم میکنیم بر اساس میدل لفت و رایت لفت و رایت جدا آگانه سورت میکنیم به صورت ریکرسیف و بعد از او هر دو رو با هم یک جایی میر میکنیم و در داخل اره ذخیره میکنیم و مسئله های دیگه گفتیم ما میتونیم به صورت ریکرژن حل بکنیم و تبدیل بکنیم و مثالی که زدیم جمع عدادی یک تا این بود یاره که نوشتم به خاطر اینکه بعدا من میخوام همی را به صورت رابطه بازگشتی محل بکنم بیریم که چطوری باز حل میشه تعداد من یادش چرا کم حساب میشه خود جمع عدادی یک تا این بود گفتم که برای از این میتونیم بگیم این جمعی جمع عددی یک تا این منهای یک این رو تبدیل کردم در بازگشتی یا ریکرسیف دیگه مربع یک عدد بود مربع یک عدد ما میتونیم مثلا بگیم که مربع این منهای یک جمع دو این منهای یک این هم یک رویش است برای اینکه ما این رو بسیارت ریکرسیف بنیسیم و آخرین مسئله که ما حل کردیم بحثی بزرگترین قصه مشترک بود که از بین دو عدد برای اینکه ما مشخص بکنیم که برای اینکه ما مشخص بکنیم که بزرگترین قاسم مشترک چه رقم حساب میشه گفتیم بزرگترین قاسم مشترک ام این عدد دوم و ان با مندش بر ام باید حساب بکنیم و اگر برای بیس کیسش گفتیم اگر ام مساوی صفر بود ما چی ریتن میکنیم ان ریتن میکنیم همونطور که اینجی ما برای شما یک نمونه شه صورت عددی حل کرده بودیم خب به اندازه کافی در مورد ریکرژن صحبت کردیم انشالله در جلسه آینده ما باید مربوط در حل روابط بازگشتی با استفاده از روش های مختلفی که صحبت خواهیم کرد برای شما میگیم روش های مختلف شامل سابستیتوشن میشه که از استقرار استفاده میشه روش های ایتریشن یا تکرار استفاده میشه درخت بازگشتی کار میشه مستر تیوریم یا قضیه اصلی روش میگن از او استفاده میکنیم و همچنین روش های جنریتی فانکشن که در درس ریاضیات مجزا خوندیم خب تا این جلسه تا همجا کافی است موفق باشین